Wow. Well. How can I help you, Mr. Holmes? Dość szybko. Zatem do dzieła. Przesłuchajmy sobie Jacka Cole'a i Persiego Fleminga. Zobaczmy, co mają do powiedzenia. Mr. Holmes, please escort this suspect for interrogation. Tak. So, Jack the Hammer Cole, we meet again. Oh, why am I here? Don't pretend that you don't know. You're a suspect in the case of an attempt made on my life. Rubbish. Just like the old days, eh? Arresting me on suspicion. You've got nothing. Oh, no. How about the revenge for the trouble that I brought to your gang? And also your brother. Don't you dare mention my brother. No, profil, profil. Kajtan, pewnie kradziony. Trenował boks. Pierścień masoński? Raczej nie. Nieprecyzyjny portret. A jednak pierścień masoński. Jack Cole, przywódca gangu Westminster, właściciel nielegalnej hazardowni. Kosztowności, jakie posiada, wskazują na to, że jest bogatym człowiekiem. Jego życie od zawsze wiązało się z walką. Młot często bierze udział w walkach na pięści. Jack Cole to dumny człowiek, który lubi chwalić się tym, że jest młotem. Your brother was hurt. It was a regrettable accident. He was in the wrong place at the wrong time. I can hardly be blamed for that. What? You bastard. You're the one responsible for him becoming a cripple. He was innocent. An accident, you say? Oh, I can't wait for the moment that you get whacked proper. Quad error demonstrate. <laughs> That's your proof. If I wanted to kill you, you'd be dead already. Do you know what happened to Baker Street that night? I do know, but I had nothing to do with it. And where were you at the time? I was at my tavern all night long. I see. I went to your place and I saw a man with a hair lip arriving to meet with you. What business do you have with him? Business? He's a regular customer, that's all. Nie wiem, czy ten przycisk ma jakiekolwiek znaczenie, ale przypuszczam, że służy on do zakończenia przesłuchania. And what about the suitcase that your regular customer brought to you? What? What are you talking about? O walizce, którą ci przyniósł, tak? Cenny łup. Why, the suitcase full of stolen silverware that I found in your secret room? What? How? You search my room. It's not stolen. I often buy a lot of different things and sell them on after. It's all legal. Oh, I believe you. No, zabierzmy sobie drugiego gagatka na przesłuchanie. Ale najpierw spróbujemy połączyć kilka opcji. Jeremiah mógł wykonać tę bombę, ale niekoniecznie musiał ją tam wrzucić. A good day to you, Percy the Dart Fleming. Huh. It's the flopper. Flopper. You're aware what happened to Baker Street the other night. I'd say I'm a little luckier than that. 
Well, I don't give a fig. No i skąd ja mam wiedzieć, co tutaj wybrać, no? Znaczmy sobie wojnę gangów. Elegancik. O proszę, udało się. Percy Fleming znany również jako rzutka jest przywódcą gangu z Wellworth i właścicielem kilku domów publicznych. Interesy Fleminga idą po jego myśli, to majątny człowiek. Fleming to modny, ekscentryczny człowiek, który dba bardzo o siebie. Blizna na jego twarzy to pamiątka po wojnie gangów. Rzutka spędził 7 lat w więzieniu Westgate i wyszedł całkiem niedawno. Wydaje mi się, że gdybym uważniej przyglądał się historii tych ludzi, to, to, to byłbym w stanie precyzyjniej ukończyć portrety. Ale spróbuję to przy następnej okazji. Co byłeś robił dwa nocy temu, około 1 a.m.? Czy byłeś w White Swan? The White Swan? The brothel, that you owe. To nie może być counted as an alibi. Co do I need an alibi for? Does the name Jeremiah ring any bells with you? It's the first time I've heard it. No, it's a letter. About this threatening letter that bears your name. Oh, I remember now. A threat? Come on, just a reminder for him to pay his debts. It's just a small one, and it's a matter of principle. How do you know him? Ah, oh, he's always coming around, begging for odd jobs. But he just talks rubbish, he's off his head. Do you have any business with Jack the Hammer Cole? I have. He sometimes provides my business with goals. But he's stupid. A hot-headed clown. Yeah, I'd be worried about him if I were you. Yes? He told me what you did to his brother, and... <laughs> well, let's just say he hates you. I co teraz? Znaczy zabierzmy z powrotem Jacka na przesłuchanie. Tell me about the business that you have with Percy Fleming. What? I don't have any business with him. No? Oh. Oh, you supply girls to his institution. He's confessed. Well, he's a liar. Oi, why did you tell them I supplied girls to your brothel? Hey, eh? what are you talking about? This is going to take long. What's the reason for my arrest? Tak, tak. Skandal. Jesteście niewinni wszyscy. Standard. Przeszukaj jego rzeczy. Czyli pewnie musimy się udać tutaj. Kastet. Bardzo ładny. Personalized thuggery. How novel. Co to za fajeczki? Całkiem ładnie wyglądają. Laseczka. Well, that's rather tasteless. Nie zwróciłem uwagi, co to jest. Co to jest? No nie wiem, co to, to jakaś syrenka, czy co? Czy Jezus? 
Raczej nie Jezus, nie? Ale to wydaje mi się, że ma brodę. Czy jakiś gość? Zabity? Czy coś w tym stylu? Nie wiem. A, pies... Pies to... E, pies na to kichał. No proszę, jakie wzornictwo. Looks like encrypted records. Udajemy się na przeszukanie archiwów w takim razie. Encrypted. If it's Caesar's shift code, it might be easily deciphered. Zobaczmy sobie w takim razie, czy te literki jakoś pasują, czy... Nie, ja sobie przygotuję kartkę. Nie wiem, czy jest mi to potrzebne, ale będę zapisywał. Zacznijmy od pierwszego. Yes. It's a notebook filled with debts, and Jeremiah's name is on the list. Get into the cab quickly. Znowu go ze mną pomylili? Już, już nie wiem, czy jego obecność... Już nie wiem, szczerze mówiąc, czy jego obecność jest, jest pomocna? Czy, czy przeszkadzająca? Zdaje się, że jedno i drugie. This Chinese mask is quite ancient. No wait, it's just a well-made replica. Rozpoczynamy sobie podróż po cmentarzysku. Zastanawiam się, jaki jest, jaki jest zasięg widzenia tych gości. Czy którędy się, się dostaniemy stąd? Chyba nie. Pójdźmy zatem w ten sposób. Tak standardowo dość. Mam nadzieję, że skręci. Nie skręcił. Ale wielka tragedia się nie stała na szczęście. Pewnie gdzieś tutaj Shit.
Wow. Tego się nie spodziewałem. Że mnie tutaj nie zauważy. Zamknięte? To jak zamknięte, to musimy iść dalej. Aha, no tak. Jakże mogłoby się obejść bez kolejnego kowboja? A ci ludkowie są znakiem, że zapewne idziemy w dobrym kierunku. Gdzie jest kowboj? Poszedł tędy. Okej. Okay. Ups. No, nic nie widziałeś. Nic nie widziałeś, nic nie słyszałeś. Wszystko jest w najlepszym porządeczku. Nie obracaj się! God damn it! Tak, masz rację. To, to było nic, to było nic. Jedziemy na limicie cholera. Gówno żeś słyszał, no. Nie gadaj głupstw. No właśnie, to było nic. To jest, to jest mądra odpowiedź. Owszem, jesteś spostrzegawczy, ale nie jesteś wystarczająco dociekliwy. Żaden z was właściwie nie jest. Tutaj się wejść nie da. Nic też... O, tutaj coś jest. No, bierz co chcesz, no, wolno ci Tomków y, nie w swoim domku. Ładnie tutaj strzelił. O, już, już nie kłóca. W dzisiejszym odcinku może troszkę przycinać. Dlaczego może troszkę przycinać? Dlatego, że w tym czasie, kiedy ja sobie tutaj wspaniale y, przemierzam cmentarzysko, z Sherlockiem Holmesem w zasadzie można to nawet nazwać u boku Sherlocka Holmesa renderuje mi się film który nagrałem jakiś czas temu o znaleźliśmy ślady a już miałem nie zaglądać do tej e, karocy Dlatego, że myślałem, że, że odjedzie, odjedzie po prostu ze mną. I, i to by było niefajne po prostu. Także tak. Jak tu jest przejście, to mogę się założyć, że tam jest zamknięte. It's closed. O, cóż za niespodziankę. No, zobaczmy sobie tutaj, czy nie ma tutaj kogoś niechcianego przypadkiem. O, i chyba znowu w kucki. Serio? Coś leży. W 
Z tego co mi się wydaje to Możemy chyba przemierzyć tą drogę górą Gdzież jest to znalezisko? Ruby, Amethyst and Emerald. All fake. Dobra, przeczekajmy sobie tutaj chwilkę. Dołem idzie nam całkiem nieźle. Może nie ma sensu wchodzić na górę. Nie, nie chcę pominąć tego etapu. No na Boga, jakże mógłbym to zrobić? Cousins out fighting Bobbis and stealing antiques. And what do I get? Guard duty. Relax. Tędy nie przejdę. Czyli muszę poczekać, aż ten gość zrobi kolejne okrążenie. No, w nadziei, że nie zauważy mojej dupy. I pójść sobie tam. Kiedy on będzie tam? Zmienił trasa? Nie do końca. O właśnie, elegancko. O proszę, gra sama nas zaprowadziła na górę. Z poziomu tych beczek chyba nic nie zrobimy. Trzeba się zatem udać tamtą stronę. Ja mam nadzieję, że oni oczywiście nie są na tyle spostrzegawczy, aby mnie na tej górze dostrzec. W sumie nie muszą, bo nie spędzę tam dużo czasu. Zastanówmy się. Zastanówmy się, gdzie w tej chwili należałoby się udać. A, to są te zamknięte drzwiczki. Tutaj nie widzę nic spektakularnego. Więc po prostu musimy to zrobić tak. This shape matches part of the uniform of a Greek sentinel. I highly doubt that it's authentic. Wydawało mi się, że te świeczniki się jeszcze świeciły. Ale nie, najwyraźniej. Tylko mi się zdawało. No serio? Będziesz się cały czas gapił w moją stronę? Nigdzie nie, nie masz zamiaru pójść? Nikt cię nie woła? Nie jesteś potrzebny? Nic się nie poruszyło. Uff, nie idź tu! Proszę, w prawą stronę. W prawą stronę. Nic tutaj nie ma. Kompletnie nic tu... Uff. Uff. Aha, czyli w ten sposób po prostu gościa stąd wypędzam. A w zasadzie gości. I w tym czasie robił przesmyk przez drzwi. Tak? No dokładnie tak. Zajebiście. Agent Tutu 1B. Hey!
We need to get out of here. Ciekawe kto to krzyczał. No. Czy to był Orson? Orson? Czy to był Sherlock? Czy to ofiara? Lestrade, I'm glad you're here. What's happened, Mr. Holmes? We've come from the abandoned St. Patrick's Abbey. I uncovered a gang of armed bandits there who did their best to kill me. Again? I'll send our best team to arrest them. Well, I doubt that you'll find anyone left, but if you hurry up, you might just find the spoils left over from their burglaries. I see. And I'd be very grateful if you could keep an eye on Mr. Wild here. But Holmes! But Holmes! Należy ci się odpoczynek. Zwłaszcza, że napsociłeś, no i na Boga prawie zginąłeś. Nie, nie, nie jesteś choć trochę w szoku? Przejęty tym, że za chwilę prawdopodobnie dostałbyś kulkę w łeb? I gdybym się tam nie pojawił, co było naprawdę mało prawdopodobne, że ktokolwiek przyjdzie cię uratować, mimo że jesteś sławny, Jeszcze mniej prawdopodobne było to, że sięgnąłeś po nóż tego gościa i zachowałeś się wzorcowo w danej sytuacji. No ale tutaj to może być kwestia tego, że w sytuacji zagrożenia życia, nazwijmy to w ten sposób, robimy wszystko, aby przetrwać. I, i budzą się instynkty, o których do tej pory nie mieliśmy żadnego pojęcia. 